السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اس سے قبل کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے سورہ عصر کی تفسیر کے تعلق سے اس کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی تھیں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر اس کی اہمیت کو بیان کیا اور انسان کو خبردار کیا سارے انسان خسارے اور نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے الدین امن و عامل الصالحات جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے و تبا سو بالحق و تبا سو بھی صبر اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی ایمان اور عمل صالح کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دی ہیں حق بات کی وصیت کرنا ہم نے اس ضمن میں آپ کے سامنے حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جس روایت کو کتاب العلم میں نقل کیا حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے بیان کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو لکھا کرتے تھے تاکہ یاد کر سکے قریش کے لوگوں نے ان کو منع کیا تو وہ رک گئے لیکن یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بیان کر دیا تبا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ لکھو اور اس زبان سے جو باتیں بھی نکلتی ہیں اللہ کی قسم و حق ہوا کرتی ہیں یعنی ہمیں ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے جس کو ہم قرآن و حدیث کا نام دیتے ہیں کتاب و سنت کا نام دیتے ہیں قرآن رب العالمین کا کلام اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مجموعہ ہے اس کے لکھنے کی اجازت بلکہ حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور ابو داؤد کی ہی دوسری روایت کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی ہے کیسی دعا دی ہے نقدر اللہ من حدیث فحفظ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو سرسبز و شاداب خوشحال رکھے جو ہماری حدیثوں کو سننے کے بعد اس کو یاد کرتا ہے اس کی محافظت کرتا ہے اور اسے لوگوں تک پہنچاتا ہے جیسا کہ اس نے حدیث کو سنا تھا تو وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو من و ان یاد رکھتے ہیں اور دیگر لوگوں تک اس حدیث کو اسی انداز میں بغیر کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں یہ نبی کی دعا کے مستحق ہے یہ ہمیشہ خوشحال رہنے والے سرسبز اور شاداب رہنے والے ہیں نبی نے ان کے لیے دعا دی ہے اور یقیناً نبی کی دعا رد نہیں ہوگی اور یہ مستجاب الدعوا ہے قبول کی ہوئی دعا ہے اور رب العالمین کے حکموں سے ہے اس لیے کہ نبی کوئی بھی بات اپنی زبان سے رب کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا ہے قرآن خود کہتا ہے سر نجم کے اندر وما ان الہوا ان ہوا اللہ وحیح نبی اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتا ہے جو بات بھی اس کی زبان سے نکلتی ہے وہ رب کا کلام ہوتا ہے کلام رب کا ہوتا ہے زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اور آپ کی بیان کی ہوئی باتوں کی اہمیت ہے اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے تعبیر کیا ہے کہ جو بھی اس زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہوا کرتا ہے اور اسی کی وصیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور قرآن مجید کہتا ہے کہ خسارے نقصان سے بچنے والے کامیابی کی منزل تک پہنچنے والے فلاح یاب ہونے والے کامیاب و کامران ہونے والے لوگ وہ ہیں جو ایمان عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو تلقین کیا کرتے ہیں چوتھی اور اہم صفت جو کہ ہمیں دنیا کے نقصان اور آخرت کے خسارے سے محفوظ رکھ سکتی ہے وہ ہے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا وصیت کرتے رہنا صبر یہ استقامت کا راستہ ہے یعنی راہ حق میں آدمی کے چلتے ہوئے بہت ساری مشکلات آنے والی ہے پریشانیاں آنے والی ہیں اور یہ بات آپ کو بالکل نمایاں ہے قرآن کے اندر بھی ایسے لوگوں کے جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ راہ حق میں ان لوگوں کے لیے کیا تکالیف آئی لیکن ان لوگوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی جنت اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے اگر یہ لٹ گیا تو سب کچھ فنا اور برباد ہو گیا اگر یہ باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے اس ضمنوں میں جب اصحاب کرام کے پر مختلف قسموں کی تکالیف آئی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ساری ایزائیں اور تکلیفیں پہنچائی گئیں آپ نماز پڑھتے تھے آپ کے پر گندگی لا کر پھینک دی جاتی لیکن آپ نے کبھی بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا اور پڑوس میں رہنے والے لوگوں کی ان شرارتوں کا جواب کبھی بھی آپ نے غلط طریقے سے نہیں دیا تو یہ صبر کا معاملہ ہے 
اس راہ میں اس راستے کے پر چلتے ہوئے مشکلات آئیں گی مسائب آئیں گے مسائل پیدا ہوں گے رکاوٹیں کھڑی کی جائے گی لیکن اس کے بعد بھی کامیابی کی منزل کی جانب رواں دبا رہنا چاہیے ہمیشہ اپنی نگاہ کو اپنی منزل اپنے ٹارگیٹ اور نشانے کے پر رکھنا چاہیے سب رو اسی بات کا متقاضی ہے اصحاب اکرام کو بھی نہیں بخشا گیا اور یہ بات تو آپ کے علموں میں اچھی طرح سے ہے بھی اور ہمارے بچوں کو بچپنے سے ہی ان سارے واقعات کے بارے میں تعلیم بھی دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ کو بیدار بھی رکھا جاتا ہے کہ اس راہ میں چلتے ہوئے ہمارے اسلاف نے اصحاب کرام نے کس قدر مشکلات کو اٹھایا ہے وہ مشکلات آج بھی کسی نہ کسی شکل میں راہ حق پر چلنے والوں کے لیے آتی رہیں گی یہ سنت الانبیاء ہے اور سنت اسلاف بھی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کے گلے میں رسی ڈالنے کے بعد مکہ کی تپتی بھی ریت کے پر ننگے بدن انہیں گھسیٹا جاتا تھا کھلواڑ بنا دیا گیا تھا اور یہ شدت اور گرمی جو مکہ کی ریت میں ہوا کرتی تھی ہمارے یہاں کی ریت سے گرمی سے کہیں زیادہ ہے جہاں پر ٹیمپریچر شدت ہیٹ ہمارے یہاں سے کہیں زیادہ ہوا کرتی ہے تو یہ بات بڑی اہمیت کیا ملے کہ اس کے بعد بھی ان کی زبان کے پر احد احد ہوا کرتا تھا کہ رب العالمین ایک ہے میں اس بات اس عقیدے سے پھرنے والا نہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت کتنی بھی شدت اور کتنی بھی کوششیں کر لے میں اپنی اس عقیدے سے باس آنے والا نہیں یہ ان لوگوں کے ایمان کا مقام تھا استقامت کا واضح ثبوت تھا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ یہ غلام تھے ان کے مالک نے انہیں کوئلہ دہکانے کے بعد لٹا دیا ان کے سینے کے پر اپنا پیر رکھ دیا تاکہ اس سے اٹھ نہ پائے جب تک کہ وہ کوئلے ان کے جسموں کی چربی کے نکلنے کے بعد ٹھنڈے نہیں ہوئے تب تک انہیں چھوڑا نہیں گیا اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو ایمان سے الگ نہیں کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور اس کے پر فدا ہونے والوں میں سے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور ان کے زمانے میں جب یہ لوگوں کو اپنی پیٹ دکھایا کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی برس کا بیمار آدمی ہے اور اس کی پوری پیٹ اسی عالم کی ہو چکی تھی یہ ساری تکالیف یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے قبیلے بنو مختوم کی تھی ابو جہل نے ایک مرتبہ سارے لوگوں کے سامنے برہنہ کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جانے کو کہا لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں ایمان نہیں دے سکتے ہیں یہ بات ابو جہل جیسے متکبر کو گوارہ نہ ہوئی برداشت نہ ہوئی نیزہ لے کر سارے لوگوں کے سامنے ان کی شرمگاہ کے پر مار دیتا ہے اور جگہ کے پر یہ شہید ہو جاتی ہے اسلام کے راستے میں بہایا جانے والا یہ سب سے پہلا خون تھا جو ایک خاتون کا تھا انہوں نے اپنی جان دی ایمان نہیں دیا تو اس راستے میں مشکلات آئیں گے اور پریشانی آئیں گے لیکن ایمان کی جو حلاوت ہے ایمان کی مٹھاس ان ساری چیزوں کو بے معنی کر دیتی ہے اگر ہمارے ایمان کا پیمانہ اتنا بلند ہوگا تو یہ چیزیں بے معنی نظر آئے گی اور جنت جیسی منزل تک پہنچنے کے لیے اتنی تکالیف تو برداشت کرنا ہی چاہیے یہی اہل ایمان کا شیوا ہے قرآن کا مطالبہ ہے قرآن کہتا ہے وہ تواسو بھی صبر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں صبر اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو ہماری بڑی بڑی آسانیاں بڑی بڑی مشکلات یوں ہی آسان ہو جائے گی ایک بہو کو دیکھیے اسے اپنے ساس سے بڑی شکایتیں ساس کو اپنی بہو سے شکایتیں ہیں بھائی کو بھائی سے باپ کو بیٹے سے بیٹے کو باپ سے گھروں کے اندر یہ شکایتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں سماج میں پڑوسی کو پڑوسی سے یہ ساری چیزیں کیوں ہیں اس لیے کہ ہمارے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے ہم صبر نہیں کرنا جانتے ہیں ہم وہ ہیں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتے ہیں اگر کوئی ہمیں ایک تھپڑ مارے تو ہم دو تھپڑ ماریں گے بلکہ تین چار نہیں دس ماریں گے یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے جبکہ قرآن کہتا ہے صبر کی تلقین کی جائے ایک دوسرے کو صبر کے بارے میں فرمائشیں کی جائے اور صبر کرنے کا حکم دیا جائے یہ ہے وسیعت اور ایک دوسرے کو تلقین کرنے کا طریقہ اصحاب اکرام کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا اور بہت ساری مشکلات اس راستے میں آئی اور ہمارے اسلاف نے بہت ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے ان چیزوں کو برداشت کیا کسی جگہ کے پر انہوں نے سمجھوتا کمپرمائز نہیں کیا بلکہ راہ حق میں اپنے قدم کو جبائے رکھا انہی لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے پر قائم رہتے ہیں جمے ہوئے رہتے ہیں تو اللہ ان لوگوں کے پاس اپنے فرشتوں کو اتارتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس 
بشارتیں دیتے ہیں خوشخبریاں دیتے ہیں جنت کے بارے میں ان کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں اس کے بعد بھی کئی بڑے اہم واقعات ہوئے جو کہ ہمارے اسلاف کی زندگی کے نادے نمونے ہیں جس سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے ہمارے ایمان کے اندر تازگی آتی ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی کے اندر ایک بڑا فتنہ پیدا ہوا یعنی خلق قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے یہ ایک متفقہ عقیدہ ہے جب کہ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ وقت کے حکمراں کے ساتھ مل کر باور کرانے کی کوشش کی کہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے جب کہ عقیدہ کتاب و سنت کے بالکل خلاف تھا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کے خلاف آواز کو بلند کیا ماننے کے لیے تیار نے بڑے بڑے علماء ان کے سامنے آئے جو کہ وقت کے خلیفہ کے دبے ہوئے تھے اور کہا کہ رخصت کو اختیار کر لیجئے اللہ رخصت کا حکم دیتا ہے کہا کہ نہیں اور جن لوگوں نے اس بات سے ہٹنے کو کہا صرف ایک بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ میرے پاس قرآن کی یا حدیث کی کوئی ایک دلیل لا کر پیش کر دیجئے میں ماننے کے لیے تیار ہوں ایک دلیل لا کر پیش کیجئے جو قرآن و حدیث کی ہوتی ہے میں اپنے اس منہج اپنی اس فکروں سے باز آ جاؤں گا لیکن اس کے لیے دلیل ہونا چاہیے بغیر دلیل کے ماننے کے لیے تیار نہیں دلیل تو کسی نے دی نہیں لیکن مشکلات بڑی آئی ان لوگوں کے اوپر حضرت امام احمد بن حنبل اس معاملے کے اندر واحد شخص تھے جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اس مشکل دور سے گزر رہے تھے انہیں سارے لوگوں کے سامنے لا کر سزائیں دی جاتی اور ایک جلا تازہ دم دو کوڑے مارا کرتا اس کے بعد دوسرے کو لگا دیا جاتا اور ان کوڑوں کے بارے میں دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ اگر ان کوڑوں کو کسی ہاتھی کے پر برسایا جاتا مار دیا جاتا تو وہ پھاگ جاتا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کوڑوں کی شدت کا عالم تھا لیکن اللہ نے اس نازک اور ناتوا پیٹ میں اتنی طاقت عطا کر دی کہ اسے برداشت کر رہے تھے جھیلتے جا رہے تھے ایک مرتبہ انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تحجد کے وقت جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے والد محترم حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور کہنا رحیم اللہ اب الحیثم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب الحیثم کے پر رحم کرے تو میں نے پوچھ لیا کہ ابا جان آپ قبولیت کے اس وقت میں آخر کس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب الحیثم یہ بغداد کا مشہور ڈاکو تھا جو کہ جیل میں میرے ساتھ تھا یہ میرے پاس آنے کے بعد ایک بہت ہی پیاری بات کہی جس نے میرے ارادے کو مضبوط کر دیا اور استقامت کے اس راستے کو آسان بنا دیا اس نے کہا کہ حضرت امام میں ایک ڈاکو ہوں ڈاکا ڈالنے کے جرموں میں مجھے پکڑا جاتا ہے اور اس کے بعد مجھے سزائیں دی جاتی ہے اس کے بعد بھی میں اس سے باز نہیں آتا اور آپ تو راہ حق کے سوار ہیں اس کے بعد اگر اب اس راستے کے پر چلتے ہوئے ڈگمگا جائے آپ کے قدموں میں لذیذ پیدا ہو جائے تو افسوس آپ کی زندگی کے پر اور آپ گوا رہی ہے کہ میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں آئندہ میں ڈاکا نہیں ڈالوں گا اور اسی واقعے کو یاد کر کے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تحجد کے وقت اس کے لیے دعا کر رہے تھے کہ جن کے اس جملے کی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کمزور بدن کے اندر طاقت آ گئی انرجی آ گئی قوت پیدا ہو گئی اور وہ استقامت کے راستے کے پر بہت مضبوطی کے ساتھ پائیداری کے ساتھ قائم رہے یہ تھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے اس فتنے کا بہت ہی صبر و استقامت کے ساتھ استقلال کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہ فتنہ اپنی جگہ کے پر دم توڑ دیتا ہے ایک اور واقعہ جو استقامت کی یادگار ہے استقامت کو تازہ کرتا ہے اور ہمارے ایمان کو بیداری عطا کرتا ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور میں ایک نیا فتنہ پیدا کیا گیا طلاق مکرا یعنی اگر خلیف وقت کو کسی کی بیوی پسند آ جاتی تو اس کے شوہر کو زبردستی کر کے طلاق دلواتا اور اس کے بعد اسے اپنی زوجیت کے اندر رکھ لیتا یہ بڑا فتنہ تھا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا گرچہ وقت کا حکمرا خلیفہ اس فتوے کے خلاف تھا انہوں نے وعدے کا طلاق المقرا لئی سب شعی کہ زبردستی کی طلاق کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے اگر کوئی اس طریقے سے طلاق دلواتا ہے تو اسے شریعت میں مانا نہیں جائے گا یہ زبردستی کی اور جبر کی بھی طلاق ہے اور شریعت میں اگر کوئی کام زبردستی کرایا گیا یہاں تک کہ کفریہ کلمے بھی اگر بلوا لیے گئے اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے اور اللہ نے تو وعدے کہا سور نحل میں اللہ من اکریا وقلب ہوں مطمئن بال ایمان 
کہ اللہ یہ کہ اگر کسی کو مجبور کر کے زبردستی کر کے کوئی ایسی بات کہلوا دی گئی ہے لیکن اس کا دل ایمان کے پر مطمئن ہے اللہ اسے نہیں گرفت میں لے گا اس کی پکڑ کرنے والا نہیں ہے جب یہ بات ہوئی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے پر بہت ظلم کیا گیا یہاں تک کہ ان کے منہ کے پر کالک کوتنے کے بعد انہیں بازاروں میں گدھے کے پر بٹھا کر پھرایا گیا اب ایک آدمی کے لیے اس طرح کی بے عزتی کتنا مسائل پیدا کرتی ہے اور اپنے آپ کو کتنا کمتر محسوس کرتا ہے اور کس قدر ذلت اور خفت اٹھاتا ہے لیکن یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے ان چیزوں کے پر کبھی توجہ نہیں دی کہ اپنی ذات کو کبھی اہمیت دی جائے انہوں نے ہمیشہ رب العالمین کے دین کو اہمیت دی رب العالمین کی بات کو اہمیت دی اب مسئلہ یہ ہوا کہ منہ کے پر کالک کوٹنے کے بعد گدھے کے پر بٹھانے کے بعد بازار میں لایا گیا اب آدمی وہاں تو اپنی شناخت چھپاتا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں جو مجھے جانتا ہے من عرفنی فقد عرفنی جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے ومن لم یارفنی فل یارف اگر کوئی مجھے نہیں پہچانتا کہ میں کون ہوں تو اسے جان لینا چاہیے انا مالک ابن انس میں مالک بن انس ہوں افتی طلاق المقرا لیس بشئی میں فتوا دیتا ہوں کہ طلاق مکرا زبردستی کی طلاق کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے یہ واضح کر دیا بالکل جم کر اپنے راستے کے پر اپنے موقف کے پر اپنے منحج کے پر قائم رہے بڑی سزائیں دی گئی بڑا پریشان کیا گیا لیکن وہ اس سے باز نہیں آئے کہتے تھے کہ دلیل لا کر پیش کی جائے اس مسئلے کے پر قرآن اس کے خلاف ہے نبی کی حدیث اس کے خلاف ہے ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ وقت کا بادشاہ اپنے مطلب کے لیے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دین کے اندر تبدیلی کرے اس بات کی اجازت خلیفہ کو بھی نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا دین ہے اس میں نبی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ اللہ کے حرام کو حلال کر سکے حلال کو حرام ٹھہرا سکے جب ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے پر حرام ٹھہرا لیا قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی سورہ تحریم کی یا لما تو احل اللہ لک کہ اے نبی اللہ کے ایک حلال کی بھی چیز کو حرام کرنے کا اختیار آپ کو کس نے عطا کر دیا رب العالمین نے اس بات سے آپ کو منع کر دیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں جو قسم کھائی تھی کہ میں آئندہ اسے نہیں استعمال کروں گا اپنی قسم کا کفار ادا کیا اور شہد استعمال کرنے لگے تو یہ حلال و حرام کے مسائل ہیں اور اس راستے میں ہمارے اسلاف نے کس قدر تکالیف کو برداشت کیا اور استقامت کے راستے کے پر بہت ہی جوا مردی کے ساتھ جسارت مندی کے ساتھ قائم رہے اور کتنے بھی طوفان آئے کبھی ان کے قدموں کے اندر ڈگما گاٹ نہیں پیدا کر سکے ان کے قدموں کو ہٹا نہیں سکے اسی بات کی تلقین یہاں پر قرآن مجید کہہ رہا ہے آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اصحاب اکرام نے مشقین کے ظلم و ستم کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ جلدی کر رہے ہو تم سے پہلے لوگوں کا عالم یہ تھا کہ انہیں آروں سے چیر دیا جاتا تھا اور لوہے کی کنگی کے ذریعے ان کے بدن کے گوشت کو نکال لیا جاتا تھا اور سورہ بروش پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا اصحاب الخدود کہ جنہیں ایمان لانے کی پاداش میں خندق میں جس میں آگ جلائی گئی تھی کودنے کے پر مجبور کر دیا گیا یہ تھے ہمارے اسلاف کہ جنہوں نے ایمان کے لیے توحید کے لیے اس دین کے پر قائم رہنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی استقامت کے راستے کو ترک نہیں کیا ہمیشہ للہیت اور اللہ کی رضا کے لیے اس کے پر قائم و دائم رہے تو یہ سر اثر کے بارے میں ایک مختصر سی تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں کامیابی کے روشن اصولوں کو وعدے کر دیا ہے وہ یہ ہے ایمان عمل سوال ایک دوسرے کو حق بات کی وسیعت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا یہی ہے اس دنیا کے خسارے سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ تو اللہ رب العالمین نے اس مختصر سی دو لائن کی سرے میں کامیابی کے روشن اصولوں کو بڑے ہی شاندار اور پیارے انداز میں لا کر جمع کر دیا اسی لیے حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین اس سرے کو نازل کر دیتا اس کے علاوہ کوئی اور چیز انسانیت کی ہدایت کے لیے نہ نازل کرتا تو یہی ایک سرے دراصل انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی اور ہمارے اسلاف کرام اس سرے کو ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتے اور اس کے بعد جدا ہوا کرتے تھے تو یہ کامیابی کے تعلق سے اور آخرت کے بارے میں دنیا کے بارے میں ایک شاندار چیز ہے جو اس کے اندر مختصر انداز میں لا کر پیش کر دی گئی ہے کامیابی کے روشن اصولوں کو قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی بہت ہی بہترین طریقے سے نمایاں کیا گیا ہے آدمی کے لیے سماجی زندگی میں رہتے ہوئے ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سماج کے افراد کے تاثرات ان کے طرف سے ہونے والے تاثر کو دیکھنے لگتا ہے 
کہ لوگ میرے اس عمل کے رد عمل میں کیا کہیں گے اور اس کا ریئیکشن کیا ہوگا سماج میں اس کے تعلق سے لوگ کیا باتیں کہیں گے وہ بڑی فکر کرتا ہے لوگ کیا کہیں گے اس بارے میں لوگوں کے خیالات کیا ہوں گے اپنی مجلسوں میں لوگ کیا بات کہیں گے یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اور قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہیں لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے اس لیے کہ دنیا کا کوئی انسان لوگوں کے بڑے بڑے افراد یہ تمہاری کامیابی اور ناکامی کے ذمہ دار نہیں ہے یہ تمہیں جنت تک لے کر جانے والے نہیں ہیں ہر کسی کے منہ میں زبان ہے ہر کوئی اپنی بات کہے گا لیکن ان کے کہنے کی وجہ سے تمہارے اعمال تمہاری زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تمہیں اپنے راستے کے پر چلتے ہوئے نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں نہ پیچھے مڑ کر صرف اپنی منزل کے پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اسی بات کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں کہا وہ کہتے ہیں کہ ہرن یہ جنگلی کتے کے مقابلے میں رفتار زیادہ رکھتا ہے لیکن یہ دوڑتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں کتا پیچھے آ تو نہیں گیا ہے اور یہی اس کا پیچھے مڑ کر دیکھنا اس کی رفتار کو کم کر دیتا ہے تو ہمیں اگر کامیابی کے راہ پر چلنا ہے اور اس راستے کا راہی بننا ہے تو یہ طے کر لینا ہے ہمیں نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے نہ پیچھے مڑ کر دیکھنا ہے صرف ہماری منزل کے پر نشانے کے پر ٹارگیٹ کے پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے یہی سب سے کامیاب فردوں کی دلیل ہوا کرتی ہے اب دیکھیں سماج میں تو لوگ اپنی باتیں کرتے رہیں گے ہمیں سماج کی طرف کوئی توجہ نہیں دینا ہے صرف یہ دیکھنا ہے کہ رب کیا کہے گا ہمارا اللہ کیا اس کے تعلق سے کیا مسئلہ ہوگا قرآن مجید نے اس تعلق سے بڑی ہی اہم بات کہی ہے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین اس بات کو بیان کرتا ہے یس الون کان الحلہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کل ہی مواقع الناس والحج کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کے متعین کرنے مہینوں کی تاریخ کے بارے میں ہے اور یہ حج کی تاریخ بھی متعین کرتا ہے کل ہی مواقع الناس والحج ولی سلب ربینت البی تمن دہوریہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کے پچھواڑے سے آؤ بلکہ نیکی یہ ہے ولاکن البر من اتقا یہ جو اللہ کا تقوا اختیار کر لے طلب یو تمن ابو ابیہ و تق اللہ علاقم تفلحون اور اللہ کا تقوا اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی کامیابی یہ ہے کہ حج یا عمرہ کرنے کے بعد اپنے گھروں کے دروازوں سے ہی داخل ہو پچھواڑے سے نہیں جیسا کہ لوگوں کا عام طریقہ تھا اس ضمن میں کچھ اہم باتیں ہیں جو سماجیات سے متعلق ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا تب تک کے لیے دیجیے اجازت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ